വെൽക്കം ടു ജോളീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫിൽഡ് അതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ വിത്ത് ഫുൾ ഫില്ലിങ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഒരു തൊലിയോട് കൂടിയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ നമുക്കാർക്ക് ഈ തൊലി നമ്മൾ തൊലി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തൊലി എടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പോഡ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു 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 സ്പൂൺ കരിയാപ്പില ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അത് ഞാനിപ്പോൾ റെസിപ്പി പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയാം റെസിപ്പി അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അന്നേരം ഇതെല്ലാം പറയാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ലേശം മുളക് പൊടി ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്കിനി നല്ലതായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലോട്ടത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെയെല്ലാം വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ ഇത് ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ അതാണ് അങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മീനാണേലും ചിക്കൻ ആണേലും എല്ലാം നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ വറക്കാൻ നേരത്ത് അതൊന്ന് വരഞ്ഞേച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയല്ലേ കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഇനിയിപ്പം നാരങ്ങ നീരില്ലെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും തൈര് കാണുമല്ലോ തൈര് ചേർത്ത് ഇത് മരിനേറ്റ് ചെയ്യാം തൈര് തൈരും ഇതുപോലെ തന്നെ പുളിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തൈര് തൈര് നല്ല ഒരു അതുപോലെ ഈ ഭാഗം എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇതത്രയും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തുള്ള പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നാലേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഗ്രില്ലിനകത്ത് അല്ല സോറി സോറി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാരിനെ ഈ മാ പേസ്റ്റ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇത് പിടിക്കരുത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചിക്കനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇതിന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് രണ്ട് മൊട്ട ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ചെറിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഒരു ഹാഫ് ക്യാ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു റെഡും ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി സോറി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ഇത്രയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് മുട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ വഴറ്റിയിട്ട് ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോയും വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് മുട്ട റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് മുട്ട അതിനകത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കല്യാപ്പില മല്ലിയില ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇടണം എന്നിട്ടത് വഴറ്റി നല്ലതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളമായി പോരുന്ന നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട നമ്മൾ അങ്ങും ഇങ്ങും വരഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം സോസേജ് ആഡ് ചെയ്യാം പൊട്ടേറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എത്രയും വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴിയാൻ പിള്ളേർക്കെല്ലാം വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പിന്നെ
അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മസാല മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളമായിട്ട് ഒലിക്കും ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് മസാല എടുക്കണം ഞാനിതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് മുട്ട ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനകത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഇത് ചെറിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാലും പാടാം കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച ഇത് കുത്തിക്കെട്ടേതാണ് അപ്പം ഒത്തിരി വെച്ചാലും പറ്റുകയില്ല എന്നാലും നോക്കാം ഒരു മുട്ടയും കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മസാല നമുക്കിതിനകത്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മസാല ഇതിനകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒരു മുട്ട ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിളും കൂടെ വെക്കാം ചിക്കൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കെ തോന്നും ഞാൻ തീരെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കനെ എടുത്ത് കാരണം നമുക്ക് അത്രേൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം നൂല് കൊണ്ട് ഞാൻ ടോയിൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടോയിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടോയിൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ടൂത്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ശക്കല ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഓയിൽ ആയ ഓയിലാണേലും മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മറ്റേ സൈഡിലും ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് ഓയിൽ പുരട്ടി ആ ഞാൻ കേക്ക് പാനാണ് ഇതിനാ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം വേറെ പാൻ എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേക്ക് പാനിലാണിത് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാലും ഇതുപോലെ ട്വൈൻ ഇട്ട് കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്വൈൻ ഇട്ട് ഇത് കെട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓവൻ ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഓവൻ തുറന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് വെക്കുക ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ വൺ സൈഡും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ തുറന്നേച്ച് ഈ സൈഡും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേദം ഗ്രില്ല് വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല ഇതായിട്ട് വരും ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വരും വൺ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ഹീറ്റ് വെച്ച് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓവനിലാണ് ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്ക ഏകദേശം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ വെക്കുകയാണ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് വെക്കും ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എ
ഞാൻ ഗ്രില്ല് ഓൺ ചെയ്തില്ല ഓവനിലാണ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ചിക്കനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് മഷ്റൂമും എന്ത് ഫില്ലിങ് വേണേലും നമുക്ക് വെക്കാം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം